கோவிந்து பரிஷத்தினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் திரு என் ஆர் என் பாண்டியன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய இந்து முன்னணி இயக்க சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய பேர் நம்ம நகர அரசு அதிகாரிகள் பற்றி சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிட்டேன் இவ்வளோ உயரமாக நின்று பேச முடியுதே இவங்க அனுமதி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க மேடை போட்டீங்கன்னா ரெண்டு அடி கீழே தெரியும் இப்ப ஒரு ரெண்டு அடி மேல காடேஸ்வராஜிய என்ன பாண்டியன்ஜிய ராஜாவ எல்லாரும் எல்லாரும் பார்க்க முடியுது இல்லை எங்க இருந்தாலும் அங்க இருக்கிறவர் கூட பார்க்கலாம் அதனால இந்த அதிகாரிகளுக்கு முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்லிடுவோம் எப்பவுமே இந்த இரும்பு கடையில இரும்பு அடிக்கணும்னா காட்டி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தான் அடிப்பான் நண்பர்களே பேய்கள் ஆட்சி செய்தால் பிணந்தண்ணும் சாத்திரங்கள் அதிகாரிகள் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க காரணம் பேய் ஆட்சி நடைபெறுகிறது இந்த கிழக்கின்ற ஆட்சி தமிழகத்திலே ஒரு மக்கள் விரோத அரசாங்கம் ஊழல் அரசாங்கம் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தின் ஏழை அரசாங்கம் ஆமா ஒரு அறுபதுனா ஆட்டம் கட்டினாங்களா நீ யாரு செந்தில் பாலாஜி ஆனா நேற்று ராத்திரி தூக்கியாச்சா பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்கறாங்க அது என்ன நீங்க அடுத்து இன்னார்னா அவரை தான் தூக்குறாங்களே எனக்கு தெரியாது யூடியூப்ல என் பேச்சு அவங்களும் கேட்கிறாங்களோ என்னவோ அது தெரியல ஏன்னா நான் சொன்னேன் அடுத்து பொன்முடிய தூக்க போறாங்க பொன்முடி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க சரி மறுநாள் ட்வீட் போட்டேன் அடுத்து திருச்சியா தூத்துக்குடியான்னு தூத்துக்குடி அப்ப அதுக்கு அடுத்து திருச்சி தானே வரணும் ஆகவே இந்த கிருக்கின்ற இந்த அரசாங்கம் என்ன நினைக்குது நாங்க என்னவோ அஞ்சு வருஷம் சாஸ்வதம் நினைக்கிறேன் இந்த ஆட்டம் காட்டுற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷா நீங்க பாருங்க ஏற்கனவே நம்முடைய இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வர சுப்பிரமணியஞ்சி ஸ்டாலின் சொல்றாரு சிஎஸ்சி மீட்டிங்ல இது உங்கள் அரசாங்கம் யாரோட அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஸ்டாலினோடது சிஎஸ்ஐ சர்ச்சோட அரசாங்கம் அவரே சொல்லியிருக்க நாம வந்து சொல்லல இப்ப முதல்வர் குடும்பமே கிறிஸ்தவ மயம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் சொல்லல சின்ன சமான் சொல்லி உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தர்திரப்ப உற்சாகம் வந்து அண்ணன் கத்துறான் எடுத்தாப்பிள்ளே நீ கூட நம்ம திருச்சிக்கு வந்திருக்காப்பிள்ளையாமே தெளிவா சேகர் பாபுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அல்லோலியா பாபுக்கு ஆழக்கடத்தல் பாபு என்ன சதீஷ்கர் இளைஞன சென்னையில அடியால் வச்சு கடத்தி திருவள்ளூர்ல இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட் சட்ட விரோதமாக அடைத்து அறுபது நாள் வைத்திருந்தார் சேகர் பாபு அந்த பையன் நாற்பது நாள் என்னோட வாட்ஸ்அப்ல பேசியிருக்கான் எங்கிட்ட அந்த பையன் கர்நாடகால பெங்களூர்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சாயந்தரம் ஒரு ஏழரை மணி இருக்கும் வாட்ஸ்அப் கால்ல வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கண்ணா என் ஆசீர்வாதம் எப்போதும் நண்பர்களே இவன்லாம் என்ன ஆளுங்க சமூக நீதியா விளக்க மாத்து கட்டைக்கு பட்டு புஞ்சலமா மானவனே உன் மகன சதீஷ் கட்டினா நீ எசன்னு சொல்லிருக்கணும் ஈவேரா பாடுகள் சொல்லி அறுபது நாள் இல்லீகல் கன்பைன்மெண்ட்ல வச்சு கிரிமினல் 
சந்திரசேகர பாபு நான் இன்னமும் டிஜிபி போய் பார்க்கல நேசிக்க ஒரு விளக்கம் கேட்டிருக்கேன் என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்ப செந்தில் பாலாஜி மூஞ்சி பேர் பார்க்கல எனக்கே அறுபது நாள என்னடா ஆனா அந்த ஆள் சோசியல் மீடியால டெய்லி ஒண்ணு எழுதுறானே கேட்டா மார்ச் வரியில் செந்தில் பாலாஜி எனக்கு என்னடா அது நடக்குது கொத்தஞ்சோரம் அவர் இறந்து போய் ஐம்பது நாள் ஆயிருச்சு இது எல்லாம் சோசியல் மீடியால வந்தது நான் சொன்னது இல்ல என்ன சோசியல் மீடியால வந்து ஆனா நேற்று ராத்திரி அந்த ஆள போலீஸ் ஜீப்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அப்பாடா உயிரோடு இருக்கார் உங்க ஆசை எத்தனை நாளைக்கு நான் காடேஸ்வராஜிக்கு ஒரு உத்தரவாதமே தரேன் நம்ம ரெண்டு ஓட்டு தான் சேர்த்து போடுவோம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து அசம்பிளி அப்ப நம்ம ஹிந்து இயக்கங்களுக்கு விரோதமா இந்த தேசத்துக்கு விரோதமா ஹிந்து விரோதம்னா என்ன அர்த்தம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒருத்தர் விரோதினா பாரத மாதாக்கு எதிரி ஐயோ இது வேற ஞாபகம் நேத்திக்கு விருதுநகர்ல போலீஸ்கார கூட்டம் உடைச்சு திருடிட்டாயா அந்த ஆள் மேல டிஜிபிக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கேன் ராத்திரி வந்து இந்த பிஜேபி அலுவலகத்துல பூட்ட உடைச்சு பாரத மாதா சிலைய போலீஸ்காரன் திருடிட்டு போயிட்டான் எல்லாரும் அந்த உண்மையை சொல்றான் திருடனமும் போலீஸ்காரன் தான் யாரு என்னன்னு நமக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது இவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு செயல்படுறாங்கன்னு தமிழ்நாட்டுல புல்டோசர் ஆட்சி வராதுன்னு நினைப்பா தமிழ்நாட்டுலயும் புல்டோசர் ஆட்சி வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள்ட்ட போய் நிருபர்கள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க அறுநூறு பேர் நீங்க என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கீங்களேன்னு விளக்கம் கிழக்கம் கொடுக்கல நம்ம தலைவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கியா அரத்தி உத்தாசும் அடுத்தது என்ன கேட்கிறாரு அவங்களை கிட்ட நம்ம ஆரத்தியா எடுக்க முடியும் சுடனா சுட்டுட்டே முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி தமிழகத்தில் வரும் காவல்துறை அதிகாரிகளை நான் டிஜிபி க்கு நேற்று கேட்ட கேள்வியை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் இப்ப ஜெயிலுக்கு நேற்று செந்தில் பாலாஜி அங்க இருக்கிறத டிஜிபி உள்ள போற கைதி நம்பர் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது என்ன பயன அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ரஃபா சல்யூட் அடிப்பீங்களா எனக்கு பதில் சொல்லு கைதி நம்பர் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது என்ன பயன அவங்க என்ன அவன் கைதி திருடன் கொள்ளையடிச்சவன் ஜெயில இருக்கான் நீதிமன்றம் அனுப்பிச்சு கொடுத்திருக்கேன் ஆனா அவர் என்ன இலாக்கா இல்லாத மனித தமிழ்நாட்ட மாதிரியா ஒரு கேடுகட்ட சர்க்கார் தேச விரோத சர்க்கார் மக்கள் விரோத சர்க்கார் வேற எங்கேயாவது இருக்குமா இந்தியால இல்ல உலகத்துல இல்ல அவ்வளவு மோசமான ஒரு அரசாங்க காரணம் மோசமான சீஃப் மினிஸ்டர் நமக்கு வாட்ச மாதிரி ஒரு கேவலமான மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் வேற யாரும் இல்ல அவருக்கு அவர் கட்சியில கட்டுப்பாடு இல்ல அரசாங்கத்துல கட்டுப்பாடு இல்ல வீட்டுல இப்படி ஒரு மனுஷனோட ஆட்சி நடக்குதுங்க இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா ஜெயில இருப்பாரா இலாக்கா இல்லாத மந்திரி இருப்பாங்க ஆனா ஜெயில இருக்க மாட்டாங்கல்ல டிஜிபி போனா என்ன பண்ணுவீர் அதை சொல்லுங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது இல்லீங்களா இல்ல விரப்பா நின்று சொல்லிட்டு அதை சொல்லணும் கேஸ் போடுறது பத்தி சொன்னாங்க இப்ப நம்ம வேடசந்தூர்ல விநாயகர் சதுர்த்தி விசர்ஜனத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பேசினது என்ன சொன்னேன்னு தெரியுமா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஒரு கேஸ் வேடசந்தூர்ல ஒரு கேஸ் 
நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எதிராக எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு தெரியுமா இப்ப கள்ளி மந்தயத்துல முந்தானா போட்டது முப்பத்தி ரெண்டாவது கேஸ் கள்ளி மந்தயத்துல இருக்கிற இருநூத்தி இருபது ஏக்கர் கோசாலைக்கான முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிந்துக்களுக்கு அந்த கோவிலுக்கு எழுதி வச்ச அங்கு ரிஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட் இருக்கு கிப்ட் டீடு இருக்கு ஆனா இந்த ரெண்டு திருடனுங்க ஒன்னா சேர்ந்து ஒண்ணு நம்ம சேகர் பாபு அல்லோலியா பாபு ஆழ்கடத்தல் பாபு ஈஸ் அ கிரிமினல் ஏன்னா நீ ஆள் கடத்தி இருக்க ஐ ஹவ் காட் ப்ரூஃப் ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு நாள் அந்த சதீஷ் போன்ல அழுதான் அண்ணே எங்க அப்பாவையும் அக்காவையும் மெட்ராஸ விட்டு வெளியில போன இந்த போலீஸ் வந்து டெய்லி மிரட்டுது போலீஸ்க்கு தான் வேலை என்ன என்ன பண்றது நான் இப்ப வெளியில வரணுமே உங்க வீட்டுல யாராவது ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன்ல கையெழுத்து போட சொன்னா போடுவாங்களான்னு கேட்டேன் அக்கா போட்டுடுங்க சரி வக்கீல் நேர போய் பாரு அப்படி பார்க்க சொல்லி ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டு சதீஷ வெளியில கொண்டு வந்தவனே ஹெச் ராஜாதான் ஜாக்கிரதையா இருங்க இன்னைக்கு வந்து அரங்கன் கோவில்ல கோபுரத்தின் மதில் சுவர் இடிஞ்சு போயிருக்கு நான் சொல்றேன் வீட்டுல கார விடுற மாதிரி வாயில என்னென்னவோ வார்த்தை வருது என்ன மானங்கட்ட பயில அதுக்கு நீ எதுக்கடா அறநிலையத்துறை மந்திரி யோசிச்சு பாருங்க அறநிலையத்துறை நாம தூக்கி எரியாவிட்டால் இன்னைக்கு இங்க அரங்களுக்கு நடந்தது எல்லா கோவிலையும் நடக்கும் ஏனென்றால் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மதுரை பிரான்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மாண்புமிகு நீதி அரசர் மகாதேவன் அவர்கள் ஒரு வரி நாளும் அந்த மாதிரியாக மூஞ்சில காரி துப்ப வேற யாராலையும் முடியாது இந்த அறநிலைத்துறை மேல அவர் என்ன சொல்றாரு எந்த உயரிய நோக்கங்களுக்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்களுடைய சொந்த நிலங்களையும் சொத்துக்களையும் கோவிலுக்காக எழுதி வைத்தார்களோ அந்த உயரிய நோக்கம் நிறைவேறும்படி தமிழகத்தில் ஒரு கோவில் கூட செயல்படவில்லை போதுமா உனக்கு நீ வாங்கின சர்டிபிகேட் அதுக்கடுத்து ஏழு ஆறு இருபத்தி ஒன்னு சுவமோட்டோ கேஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ஜஸ்டிஸ் மகாதேவன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆதிகேஷ வல்லு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க working under hr and ce department are in dereliction of duties assigned to them arlai thurai la irukra jc ku la enna kadamai tabari avargal ena hr and ce act section 70 la irundhu avanga case potaanga na supreme court la kuda stay vaanga mudiyadhu hr and ce act la அவ்வளவு வலிமையா இருக்கு அதை நீ ஏதாவது ஒரு இதுக்கு பயன்படுத்தினியா அதனால்தான் நம்ம மேதக ஆளுநர் இந்த பசங்களுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேரை கேட்டாலே இந்த செஞ்சுருட்டான உடம்புல தேய்ச்சி விட்ட மாதிரி அறிக்கை மேதக ஆளுநர் என்ன சொன்னாரு நான் எப்படி பொய்ய படிக்க முடியும் சட்டமன்றத்துல இந்த நாட்டில் தமிழ்நாட்டுல கோவில்கள் சிறப்பாக இந்த அரசாங்கத்தால் திரௌபடியின் ஸ்டாக்கால பயன் நடத்தப்படுகிறது பத்திரிகைக்கு மேலும் ஆளுநர் என்ன கேட்கிறாரு ஐம்பதாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கும் பொழுது இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் இந்து கோவில்கள் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன நான் சட்டமன்றத்தில் எப்படி படிக்கிறது அடுத்து சொல்ற இவங்க எப்பவும் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா ஆளுநர் சொல்றாரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் லாக்கப் டெத்து திருவிழெல்லாம் 
கொலைகள் தென்காசியில தாசில்தார திமுகவோட பஞ்சாயத்து தலைவர் மணல் கடத்தல தடுத்ததுக்காக வெட்டி போடுறான் அங்க கிருஷ்ணகிரியில ராணுவ வீரரை திமுக பஞ்சாயத்து தலைவர் வெட்டி போடுறான் அப்படி இருக்கிறத அமைதி பூங்கான்னு எப்படி சொல்லுவார் அதனால சொல்றார் தமிழ்நாடு இஸ் லாலஸ் சட்டம் ஒழுங்கு இல்ல அதனால நான் பொய்யே படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் இது அமைதி பூங்கான்னு படிக்க மாட்டேன் பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுத்தார் உடனே எல்லா பயணம் அலாடுவான் இவர் எப்படி அப்படி பேட்டி கொடுக்கலாம் ரவிய இங்கேருந்து போக சொல்லணும் உன்னை பார்த்தா யாரும் பார்லிமெண்ட்ல பாலுவா நாட்டுக்கு ஆளுநரும் ஆட்டுக்கு தாடியும் தேவையில்லைன்னு அண்ணா சொன்னாருன்னு தெளிவா சொல்லி இருக்கு என்ன சொல்லி இருக்கு ரொம்ப இந்த பிரமைய பரப்பி வச்சிருக்கானு இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் யாரு சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னர் எவ்வரி மினிஸ்டர் இஸ் சப்போர்ட் இன் டு ஹிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கருணாநிதி போட்ட வழக்குல உங்க அப்பா போட்ட வழக்குல வந்த தீர்ப்பையே படிக்க மாட்டியா யோசிச்சு பாருங்க எழுபத்தி ஒன்பது கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர்ஸ் அந்த வழக்குல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் தி கவர்னர் and individual ministers are subordinate to him avare nanna palichina enna marana irundata paiya eduthinu varana eduthinu varano apdi aalu apdi solli irukalam ana sollama nagarigama supreme court enna solludhu all the ministers are subordinate to him adanaala governor can dismiss an individual minister inike sakkathin padi aatchi nadakkala கவர்னர் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணு சொல்லும் முன்னாடி இவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்கணும் அத தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஆக்டிங் அகார்டிங் டு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரே ஒரு வரி மேல ஆளுநர் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டா நம்ம நினைக்கிறபடி ரெண்டு ஓட்டும் ஒன்னா போடலாம் புரியுறதா அப்படி சட்ட விரோத ஆட்சி நடந்து கொண்டு அப்ப ஹிந்துக்களுக்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு இதான் நடக்கும் சரி ஒண்ணு வேண்டாம் வந்து இப்பதான் நம்ம செல்லுலயே நெட்டு இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் எவ்வளவு மாநிலம் மாவட்டம் ஆனா கவர் கலெக்டர்கள் பேர் படிச்சுட்டே வாங்க இருபத்தி மூணு கலெக்டர்